கே அசோக் குமார் கே அசோக் குமார் தசாநாதனுக்கு புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கும் பொழுது புக்திநாதன் வர்கோத்தமமாக அல்லது திக்பலமாக அல்லது சந்திர அதியோகத்தில் இருந்தாலும் பலன் தராதா ஐயா சரியான கேள்வி நான் தான் வந்து மூல நூல்களில் வந்து தசாநாதனுக்கு புத்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகமாக இருந்தால் பலன் இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருந்தது பலன் இல்லைன்னு தான் ஆனால் நான் நிறைய இடங்களில் நிறைய இந்த விஷயத்தில் இதை கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்திருந்து பார்க்கும்போது அந்த புக்திநாதன் ஆட்சியாக இருந்த நிலையில் அவை பெரும்பாலும் பாதிப்பதில்லை அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு விதியாக சொன்னேன் அது நான் நிறைய இடங்களில் செக் பண்ணி பார்த்துருக்குறேன் நிறைய ஜாதகம் அமைப்பில் இருந்திருக்கு கல்யாணம் இது போன்ற விஷயங்கள் நடந்திருக்கு மூல நூல்களில் உள்ள விதி என்னென்னா ஆறு எட்டு நம்ம இதில் கூடாதுங்க ஆறு எட்டு இந்த ஆறு எட்டுன்னு வந்துட்டாலே எந்த இடத்துலையும் வழங்காது ஆறாம் அதிபதி எட்டில் இருக்கல் எட்டாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறதல் ஆறு எட்டு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிற கிரகங்கள் அதாவது டக்குன்னு ஒன்று நினச்சிக்கோங்க பலன் எடுக்கும்போது ஆறு எட்டுன்னு வந்துட்டாலே மூஞ்சி சுண்டிடணும் ஒரு பலன் கேட்க வருகிறார் அப்போது ஆறும் எட்டும் வருகிறது எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஆறாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் எட்டாம் அதிபதியாக இருக்கிறார் ஆறாம் வீட்டில் அந்த கிரகம் இருக்கிறது எட்டாம் வீட்டில் அந்த கிரகம் இருக்கிறது தங்களுக்குள்ளே ஆறு எட்டாக இருக்கிறது ஆறு எட்டுன்றது அப்படியே மனசில் வச்சுக்கணும் ஆறு எட்டு கம்ப்ளீட் நெகட்டிவ் அந்த பலன் கடுமையாக இருக்க போகிறது நெகட்டிவாக இருக்க போகிறது அதுதான் உண்மை அது ஆயுளாக இருக்கட்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் தொழிலாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல ஆறு எட்டுன்னு வந்துருதோ பாரம்பரிய பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அந்த ஆறு எட்டு அந்த இடத்துல அந்த மனிதனுக்கு தீமையை தரப்போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ தசாநாதனுக்கு புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கும்போது மூல நூல்கள் அப்படி தான் சொல்லப்படுது சஷ்டாஷ்டகமாக இருந்தால் அந்த புக்தி வேலை செய்யாது பலன் தராது நல்ல பலனை தராது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நான் சில விஷயங்களில் அதை வந்து நிறைய இடங்களில் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது புக்திநாதன் ஆட்சியாக உச்சமாக இருக்கும் பொழுது அந்த பலன் ஓரளவுக்கு நடக்கிறத நிரூபிச்சிருக்கிறேன் சில விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் சில கட்டுரைகள்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன சொல்லப்போனால் ஒரு கட்டுரையில் எதை இதுக்கு உதாரணமாக என்ன எழுதுனேன்னா தசாநாதனுக்கு சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கின்ற புக்தியில் தான் வந்து மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமர் ஆனார் இந்த சஷ்டாஷ்டகத்தில் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் முதன் முதலாக பிரதமர் ஆனது சஷ்டாஷ்டக தசா புக்திகளில் தான் புக்திநாதன் யாரோ ஒருத்தர் அதில் உச்சமோ ஆட்சியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த இடத்துல அவர் உதாரணமாக நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அமைப்பை நீங்கள் எல்லா லெவலுக்கும் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் சரி இப்போ இந்த ஆட்சியாக இருக்கிறதுல நீங்கள் அடுத்து இன்னைக்கு கேட்குறீங்க வர்க்கோத்தமமாக திக்பலமாக சந்திர அதியோகத்தில் இருந்தாலும் பலன் தராதா தரும் இதை இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க தசாநாதன் புக் தசாநாதனுக்கு புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிறார் ஒரு தசையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த நிலையிலும் தசாநாதன் தான் ஹை ஹை பவர் உங்களுடைய ஆளுமை வருடங்கள் உங்களை வந்து அவர் ஆள போகிறார் ஏழு வருஷம் செவ்வாதசையாக இருக்கட்டும் அவயோகரார் யோக தசையாக இருந்தால் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர் அவயோக தசையாக இருந்தால் மிடில் மேன் அப்படி வந்துடுறீங்க அதாவது அந்த வருடங்கள் முழுக்க லக்னாதிபதியையும் மீறி அவருடைய கண்ட்ரோலில் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க நல்ல ஜோசியத்தை புரிஞ்சுக்கணும் தசைகள் தான் வாழ்க்கை சம்பவங்களை நிர்ணயிக்கின்றன சம்பவங்களின் மூலமாகத்தான் நாம் வாழ்கிறோம் சம்பவங்களின் மூலமாக தான் நம்ம வாழ்கிறோம் நம்முடைய உணர்வுகள் வாழ்கின்றன நமக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும்போது சந்தோஷம் அடைகிறோம் நமக்கு ஒரு கெட்டது நடக்கும்போது அது அழுகிறோம் தாங்க முடியாத அமைப்பில் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த சம்பவங்களின் தசாபுக்தி நாதன் தசாநாதன் மிக மிக வலிமையானவன் சில நிலைகளில் லக்னாதிபதியே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவன் கூடுதல் வலிமையுடையவன் சரி அந்த தசாநாதன் கொடுக்கின்ற இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நீங்கள் தாங்கிக் கொள்வதற்கான அமைப்புகளை கட் வச்சுக்கிறவன் மட்டும்தான் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியே நினைத்தாலும் தசாநாதனை கட்டுப்படுத்த முடியவே முடியாது தசாநாதன் வந்து ஒரு ஒரு பக்கா பிளானிங் தான் ஆள் அப்போ அந்த தசாநாதன் உங்களுடைய லக்னாதிபதிக்கு நண்பராக இருந்தால் தசாநாதன் மேம்பட்டவன் அது வந்து எல்லா நிலைகளிலும் தசாநாதன் மேம்பட்டவன் ஒரு அரசனுக்கு கீழே இருப்பதை போன்றது அரசன் என்ன சொல்லுகிறானோ அரசன் என்ன செய்கிறானோ அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக உண்மையான ஒன்று அந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் அரசன் உங்களுக்கு நண்பனாக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லவை நடக்கப் போகிறது அரசன் உங்களுக்கு எதிரியாக அரசன் உங்களுக்கு எதிரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு தீமை நடக்கப் போகிறது இப்படித்தான் இப்படித்தான் நீங்கள் வந்து இப்படித்தான் நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு தசாநாதன் அவனுக்கு கீழே அடங்கிய புக்திநாதன் எனக்கு தசாநாதன் அவனுக்கு கீழே அடங்கிய புக்திநாதன் அந்த புக்திநாதன் தசநாதனை மீறி எந்த வித எந்த விதத்திலையும் செய்ய செஞ்சிடவே முடியாது 
உண்மையில் தசாநாதன் என்பவன் ஒரு எம்டி மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா புக்திநாதன் அவருக்கு ஜென்ரல் மேனேஜர் மாதிரி வருவார் அந்தரநாதன் அந்த செக்ஷன் ஆஃபீஸர் மாதிரி ஒரு சூப்பர் மாதிரி வருவார் அதுக்கப்புறம் சித்திரம் சுற்றமும் பிராணம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அடுத்தடுத்த கேட்டகரியில் வரும் முதன்மையான ஆள் தசாநாதன் தான் அப்போ அவருக்கு சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கின்ற அமைப்பில் அவரை மீறி புக்திநாதன் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்ற அமைப்பில் அந்த புக்திநாதன் நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் உண்மையில் சஷ்டாஷ்டக தசா புக்தியில் கஷ்டப்படுவது தான் விதி தசாநாதன் உடைய பலத்தை பொறுத்து அவயோக தசையில் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எட்டாம் ஆறு எட்டுக்குள்ளே போய் புக்திநாதன் மாட்டிக்கிட்டாருன்னா அந்த தசாபக்தி ரொம்ப சுத்த மோசமாக இருக்கும் அவயோக தசாபக்திகளில் அவயோக புக்திகளில் அவயோக தசாபக்திகளில் புக்தி வந்து சஷ்டாஷ்டம் மருந்தால் கடுமையான நெருக்கடிகள் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தே தீரம் யோக புக்திகளில் யோக தசைகளில் சஷ்டாஷ்டக புக்திகள் வந்தால் ஓரளவுக்கு சமாளிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆட்சியாக இருக்கிறது வற்கோத்தமத்தை ஆட்சியாகத்தான் சொல்லுகிறோம் திக்பலத்தை ஆட்சிக்கு அடுத்த ஸ்தான பல நிலையாக சொல்லுகிறோம் நீங்க என்ன கேட்டீங்க வர்க்கோத்தமும் சந்திர அதியோகம் சந்திர அதியோகத்தில் அந்த கிரகம் பலமாக இருக்கிறது தான் சொன்னோம் ஆக சஷ்டாஷ்டகமாக இருப்பதால் அந்த கிரகம் பலனை கொடுக்க இயலாதுன்ற சொல்றதற்கு விதி விலக்கு ஆட்சி வர்க்கோத்தமும் சந்திர அதியோகம் யோகா அமைப்பில் அது சுபத்துவம் ஆகிறாரு ஆயினும் தசாநாதனுக்கு கேந்திர கோணத்தில் இருக்கின்ற பலன்களை அவர் செய்ய மாட்டார் தடங்களாகி தடுத்துத்தான் கொடுப்பார் ஒரு திருமணம் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த திருமணம் தடங்களோடு எரிச்சல்களோடு ஒரு தட்டி தடு மாதிரி தான் நடக்கும் அல்லது வேறு விதமான சிக்கல்கள் இருக்கும் ஆறு எட்டாம் இடங்களில் வந்து முழு பலன் நீங்கள் இப்போ கேட்குறது வந்து ஆறு எட்டாக தசையும் புக்தியும் ஆறு எட்டாக இருக்கும்போது பலன் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறதுக்கு தான் ஆட்சியாக இருந்தால் நடக்கும் வர்க்கோத்தமாக இருந்தாலும் நடக்கும் சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கிறாரா குறை ஓரளவுக்கு தடங்களோடு நடக்கும் நீங்கள் கேட்டது திக்பலமாக இருக்கிறாரா ஆட்சிக்கு அடுத்த நிலையில் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே எந்த நிலையிலையும் ஆறு எட்டு அமைப்புகள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி எந்த நிலையிலும் ஆறு எட்டு அமைப்பு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற நிலைப்படி தசாநாதனும் புக்திநாதனும் சஷ்டாஷ்டகமாகவே இருக்கக்கூடாது எல்லா ஒரு 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 சில ஜாதகங்களை பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிரகங்கள் தசாய்க்கு தசாநாதனுக்கு ஆறு எட்டில் இருக்கும் ஆறு எட்டில் இருக்கும் ஒரு நங்கூரம் போல்ற அமைப்பில் தசாநாதனுக்கு ஆறாம் இடத்துல மூணு கிரகம் எட்டாம் இடத்துல மூணு கிரகம் அந்த ஆறு கிரகத்தின் தசைகளும் அந்த தசை நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அந்த தசை நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வருகின்ற புக்திகள் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிறனால அந்த தசை பலன் தராமல் போயிடும் ஆகவே சஷ்டாஷ்டகம் எந்த நிலையிலும் இருக்கக்கூடாது ஆட்சியாக இருப்பது ஓரளவுக்கு பலனை தரும் ஒரு எண்பது சதவீத பலனை தரும் வர்க்கோத்தமும் சந்திர அதியோகம் திக்பலம் என்பது அதற்கு அடுத்த நிலையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஓரளவு பலன்கள் நடக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ன இருந்தாலும் தசைநாதர்களும் புக்திநாதர்களும் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையாமல் கேந்திர கோணங்களில் இருப்பது தான் நல்லது சரி அடுத்து வணக்கம் குருஜி ராஜவேல் கன்னி லக்னத்திற்கு ஏழில் குரு வக்ரம் இந்த அமைப்பு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் உண்டா நிவர்த்தியா வக்ரமானாலே கேந்திராதிபத்திய தோஷம் கிடையாதுங்க வக்ரமானாலே இயல்புக்கு மாறான அமைப்புன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா எப்பவுமே வக்கரமானாலே ஆனா அந்த வக்கரமான கிரகம் சுபத்துவம் அடையக்கூடாது கண்ணி லக்னத்திற்கு ஏழில் குரு வக்ரம் நிச்சயமாக அது கேந்திராயபத்திய தோஷம் இல்லை அதே நேரத்தில் கண்ணி லக்னத்திலேயே கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற வளர்வுரை சந்திரன் இருந்து சந்திரனை பார்க்கிறார் சுபத்துவம் அது அங்கேயே சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறார் கேந்திராயபத்திய தோஷம் குருவுக்கு ஏற்படும் கேந்திரா கேந்திர அதிபதி சுபத்துவம் அடையக்கூடாது அப்படி அடைஞ்சா அந்த கேந்திரத்தை வேறு வகையில் நன்மைகள் இருந்தாலும் அந்த கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை செய்வார் ஏழாம் இடத்தை கெடுப்பார் வக்கரம் அடைஞ்சா அந்த கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் கிடையாது ஏன்னா விதியை ஒரு இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த விதி விளக்கையும் சொல்லணும் இல்லையா அப்போ பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் வந்து பார்த்துட்டாரு அந்த வக்கரத்தை வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிருவார் அப்போ அந்த வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சார்னா கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் மறுபடியும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் மனைவி வகையில் பாதிப்புகளை கொடுக்கும் அங்கேயே சுக்கரன் இருக்கிறார் கூடுதல் சுபத்துவத்தை அடைகிறார் வக்கரத்தையும் மீறிய சுபத்துவத்தை இவர் அடையும் போது ரெண்டு சுபர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதைத்தான் அந்த குருச்சந்திர யோகம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறோம் அந்த இதை வரும்போது ஏழாம் இடம் கிடத்தான் செய்யும் சரி அடுத்து அடுத்து குருஜி ஒரு பாவகத்தில் ராக கேதுக்களை விட்டு விலகியங்க விலகிய கிரகங்களின் காரகத்துவங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை டிகிரி அடிப்படையில் விளக்கவும் கணபதி கணபதி என்ன கேட்குறீங்க ஒரு பாவகத்தில் ராக கேதுக்களை விட்டு விலகிய கிரகங்களின் காரகத்துவங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் ராக கேதுக்களை விட்டு விலகுதுன்னா அப்போ அப்போ தான் விட்டு விலக
ஒரு ராக கேதுக்களை விட்டு ஒரு கிரகம் விலகுகிறது இப்போது புதன் ராக கேது ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் சுத்தமாக புதனுடைய காரகத்துவங்கள் முழுமையாக ஒரு நபருக்கு அவருடைய ஆதிபத்தியத்தின் அடிப்படையில் இருக்காது கன்னிராசி மிதன ராசி கன்னி லக்கணம் மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக தற்போது இருக்கின்ற புதன் அமைப்பில் வந்து புதன் ஒரு குழப்ப அமைப்புகளை தான் தருவார் புதன் இப்போது செயல்பட மாட்டார் இதே புதன் இவரை விட்டு விலகுகிறார் எட்டு டிகிரியை விட்டு விலகி ஒன்பதாவது டிகிரி டிகிரிக்கு வர்றாரு ராகுவை விட்டு ஒரு கிரகம் எட்டு டிகிரியை விட்டு விலகுது ராகு அப்பிரதட்சணமாக ஆன்டி கிளாக் வயசுல இப்படி போறவர் கிரகங்கள் அனைத்தும் வளப்பக்கமாக போகும் அப்ப அந்த அமைப்புல ராகுவை விட்டு ஒரு கிரகம் எட்டு டிகிரிக்கு தாண்டி விலகும் போது தன்னுடைய சுய இயல்பை பெற ஆரம்பிக்கிறது அந்த இடத்துல ஆனால் சுய தன்மையை தரக்கூடிய நிலையில் அது இல்லை இன்னும் அது ராகுவின் பிடியில் தான் இருக்கிறது எட்டு டிகிரியில் இருந்து ஒன்பது டிகிரியில் இருந்து பதிமூணு டிகிரி வரைக்கும் அது வந்து ஏதோ மூச்சு வாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பால் ராகுவை விட்டு விலகும் பொழுது பதிமூன்று டிகிரிக்கு அப்பால் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை ராகுவின் சம்மதத்தோடு சற்று பொலிவு குறைந்த நிலையில் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தரும் அமைப்பில் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் அதற்கும் ராகுவிற்கும் சம்பந்தமே இல்லை தப்பிச்சு பிழைச்சம்னு ஓடி போயிடுச்சு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் ராகுவின் தயவு அதற்கு தேவையில்லை ராகுவின் லேசான அந்த இருள் தன்மையோடு ஒரு பதினஞ்சு இருபது சதவிகிதம் குறைந்த தன்மையோடு தன்னுடைய காரகத்துவத்தை அந்த ஜாதகருக்கு கொடுத்தே தீரும் அவ்வளோதான் சரியா அடுத்து புஷ்பா புஷ்பா என்ன கேட்குறீங்க புஷ்பா சனியோடு எத்தனை டிகிரி முதல் எத்தனை டிகிரி வரை குரு இணையும் இணையும் போது சனி சுகத்துவம் பெறுவார் இரண்டாவது கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கும் கிரகம் இணைவின்றீர்கள் அதற்கு மேல் இருந்தால் விலகி இருப்பதாக கூறினீர்கள் ஒரு லைவ் சாட்டில் சனிக்கு பதினோரு டிகிரியில் இருக்கும் கிரகம் குரு சுகத்துவப்படுத்தாது என்கிறீர்கள் இதைத்தான் இப்பவும் சொல்றேன் ராகு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க புஷ்பா நீங்க என்ன கேட்கறீங்க சனியோடு எத்தனை டிகிரி முதல் எத்தனை டிகிரி வரை குரு இணையும் போது சனி சுகத்துவம் பெறுவார் இதை வந்து குருவின் ஒளித்தன்மையை வச்சுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க அதாவது எட்டு டிகிரிக்குள் குரு சனி இருக்கிறார்கள் சனி மிகுந்த சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறார் குருவின் ஒளித்தன்மையை பொறுத்து அங்கே குரு பகை வீட்டில் இருக்கிறாரா நட்பு வீட்டில் இருக்கிறாரா அவருடைய அவஸ்தைகள் என்ன அவர் எந்த இடத்துல இருக்கிறார் அவருடைய ஒளித்தன்மை எத்தனை இருக்குது உதாரணமாக கண்ணில குரு கண்ணில குருவும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறார்கள் வச்சுக்கோ கண்ணி குருவிற்கு பகை வீடு அங்கே ஒளித்திறன் குறைந்த நிலையில வந்து இவர் இருக்கிறார் யார் இருக்கிறார் குரு இருக்கிறார் ஒளித்திறன் குறைந்த நிலையில் இருக்கிறார் சனிக்கு அங்கே நட்பு வீடு இங்கே எட்டு டிகிரியில் சனி சனிக்கு எட்டு டிகிரியில் இருக்கும் குரு சனியை குறைந்த அளவு தான் சுபத்துவப்படுத்த முடியும் சரி மீனத்துல குரு எட்டு டிகிரிக்குள்ள சனியோடு இருக்கிறார் அதிக அளவு சனியை சுபத்துவப்படுத்த முடியும் அதை தானே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் புஷ்பா சனியோடு எத்தனை டிகிரி முதல் எத்தனை டிகிரி வரை குரு இணையும் போது சனி சுபத்துவம் பெறுவார் எந்த இடத்துல குரு எந்த இடத்துல இருக்கிறார் குருவின் நிலை என்ன குரு எங்கெங்கே பகை பெறுகிறார் குரு எங்கெங்கே சமம் பெறுகிறார் குரு எங்கே நட்பு பெறுகிறார் குரு எங்கே அதிநட்பு பெறுகிறார் குரு எங்கே ஆட்சி பெறுகிறார் குரு எங்கே மூல திரிகோணம் பெறுகிறார் குரு எங்கே உச்சம் பெறுகிறார் மேஷத்திலிருந்து வந்துடுவோம் மேஷம் நட்பு வீடு சிம் மேஷத்துக்கு அடுத்து ரிஷபம் பகை வீடு மிதுனம் பகை வீடு கடகம் உச்ச வீடு சிம்மம் அதிநட்பு வீடு கண்ணி நட்பு வீடு கண்ணி பகை வீடு துலாம் பகை வீடு விருச்சிகம் நட்பு வீடு தனுசு மூல திரிகோண வீடு மகரம் நீச்ச வீடு கும்பம் சம வீடு மீனம் ஆட்சி வீடு இப்ப இந்த நட்பு சமம் இப்ப நான் இந்த பனிரெண்டையும் குருவோட அமைப்பு சொல்லிட்டேன் இல்லையா இப்ப இந்த பனிரெண்டுல எத்தகைய ஒளித்திறனோடு இருக்கிறார் கடகத்தில் தான் அவர் வந்து முழு ஒளித்திறனோடு இருக்கிறார் ஆரோகணம் அவரோகணம் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஆரோகணத்தில் இருக்கிறாரா அவரோகத்தின கணத்தில் இருக்கிறாரா சனியை சுபத்துவப்படுத்தும் அந்த சுபத்துவ திகிரிய தேரியை வந்து நீங்கள் வந்து இதாக தான் புரிஞ்சுக்கணும் எதா ஒளித்திறனோடும் நட்பு பகை வீடுகளோடும் மீனத்தில் குரு சனி இணைவு சனி கூடுதல் சுபத்துவத்தோடு இருக்கிறார் கடகத்தில் குரு சனி இணை இது கண்ணியில் குரு சனி இணைவு சனி குறைந்தபட்ச சுபத்துவ அளவில் இருக்கிறார் சிம்மத்தில் குருசனி இணைவு அதிகமான அமைப்பில் இருக்கிறார் 
யார் யாரை சுபத்துவப்படுத்துகிறார்கள் பாவத்துவம் உள்ள கிரகத்தை குரு தான் சுபத்துவப்படுத்தப்படுறாரு குருவின் ஒளித்திறனை கேட்டார் போல தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒளித்திறனுக்கு அடுத்து நீங்க வரணும்னா எட்டு டிகிரிக்குள் அவர்கள் இருவரும் இருக்கிறார்கள் ஒரு கிரகம் ரெண்டு கிரகம் எட்டு டிகிரிக்குள் இருக்குன்னா யார் யாரை வந்து அதிகமாக இது பண்ணிருக்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே சனி வந்து இவரை பாவத்துவப்படுத்துகிறார் குருவால் இங்கே அந்த இடத்துல செயல்படவே முடியாது சனி தான் வந்து கூடுதல் அமைப்பில் இருப்பார் சரி உச்ச சனியாக இருக்கிறார் கூடுதலாக வந்து குரு வலிமை இழந்து விட்டார்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ராகுவுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ராகுவை பாவத்துவமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் குருவை சுபத்துவமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற டிகிரி அளவை வந்து இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டிகிரி அளவை நான் ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் போட்டு நான் வந்து நிறைய விஷயங்களில் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன் எட்டு டிகிரிக்குள்ள ஒரு கிரகம் இருந்துட்டாலே அந்த எட்டு டிகிரிக்குள்ள இருந்துட்டாலே அதற்கடுத்து பதிமூன்று டிகிரின்னு சொல்லுவேன் அந்த பதிமூன்று டிகிரின்றத இன்னும் துல்லியமாக சொல்ல போனா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி அந்த பதிமூன்று டிகிரி நான் சொல்றேன் இல்லையா அதை வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு அந்த எட்டு பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டுன்றதுல இந்த பதிமூன்றை கூட இன்னும் துல்லியமாக்கி 12.3 பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரின்னு கொண்டு வந்தரலாம் அந்த டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரிக்கு அப்பால கிரகங்கள் கிரகம் போகும்போது தன்னுடைய சுய இயல்பை தக்க வைத்துக் கொள்ளுகின்ற அமைப்பில் போகும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் ரெண்டு ரெண்டு கிரகங்கள் இருந்தால் இரண்டும் இணையவே இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே புஷ்பாமா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் லைவ் சாட்டில் சனிக்கு பதினோரு டிகிரியில் இருக்கும் கிரகம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து குருவை குருவுடைய ஒளித்திறனை வச்சு ஏதாவது சொல்லியிருக்கோமா அதாவது நீங்கள் இப்படி லைவ் சாட்டில் கேட்குறது எனக்கு எதை அந்த பர்டிகுலர் இதை வந்திருந்தால் தான் அதுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்க முடியும் ஏதாவது வந்து குரு நீச்சமாக இருந்திருக்கலாம் குருவின் அந்த தனிப்பட்ட ஜாதகத்திற்கு மட்டும் அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க ஒரு லைவ் சாட்டில் சனிக்கு பதினோரு டிகிரியில் இருக்கும் குரு சுபத்துவப்படுத்தாதுன்னு சொன்னீங்க இதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க இது வந்து அந்த தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் ஏதேனும் ஒரு அமைப்பு எனக்கு இருந்தது எனக்கு நான் பார்த்துருப்பேன் அதை ஒன்று நவாம்சத்தில் பார்த்துருப்பேன் நவாம்சத்தில் குருவும் ராகவும் சேர்ந்துருக்கிறாங்க இன்னும் குரு வந்து இறங்கி போயிட்டார்னு அர்த்தம் ஆக இந்த அந்த தனிப்பட்ட ஜாதகத்திற்கு மட்டும் பதினோரு டிகிரியில் இங்கே இருக்கிற குரு வந்து சுபத்துவப்படுத்த மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் அந்த குருவின் ஒளித்திறனை கணக்கு கணக்கு பார்த்து அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் அதை மட்டும் அதை அது வந்து இப்போதைக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுக்க முடியாது சரி சித்தேஷ்குமார் சித்தேஷ்குமார் வணக்கம் கடக லக்னமாகி கும்பத்தில் பௌர்ணமி சந்திரன் இருந்தால் லக்னாதிபதி மறைந்தாரா அவர் இரவில் பிறந்திருந்தால் சரியான கேள்வி வணக்கம் சிதேஷ்குமார் வணக்கம் கடக லக்னமாகி கும்பத்தில் பௌர்ணமி சந்திரன் இருந்தால் லக்னாதிபதி மறைந்தாரா அவர் இரவில் பிறந்திருந்தார் லக்னாதிபதி எட்டுல இருந்தா அவர் மறைஞ்சார் தான் அதனை அடுத்து அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார்னு அர்த்தம் பௌர்ணமி சந்திரன் பூரண ஒளித்திறனோடு இருக்கிறார் தனித்து இருக்கிறார் எட்டாம் இடம் சுபத்துவம் ஆயிடுச்சு எட்டாம் இடத்தின் சுப பலன்களை அந்த ஜாதகர் அடைய போகிறார் என்று அர்த்தம் ஜாதகர் நன்றாகவே இருப்பார் ஆயினும் அவர் கேந்திர கோணத்தில் இல்லை இல்ல நல்ல கேள்வி சித்தேஷ்குமார் கடக லக்னமாகி கும்பத்தில் பௌர்ணமி சந்திரன் இருந்தால் லக்னாதிபதி மறைந்தாரா அதுவும் அவர் இரவுல பிறந்திருந்தா இரவுல பிறந்திருந்தா இன்னும் யோகம் தான் எட்டாம் இடத்தின் சுப பலன்கள் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஜாதகர் வந்து பங்கு சந்தை ஷேர் மார்க்கெட்டு ஸ்மக்லிங்கு நம்பர் டூ பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி இதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பார் அதில் அவர் மாட்டிக்கவும் மாட்டார் மறைமுகமான தன லாபங்கள் கிடைக்கும் லக்னாதிபதியே எட்டில் போய் மறைஞ்சார் நேரடியாக சம்பாதிக்க மனம் இல்லாதவர் குறுக்கு வழியில் சம்பாதிக்க இருக்கிறவர் மறைமுக ஸ்தானத்துடைய இது என்ன மாட்டிப்பாரா மாட்டிக்க மாட்டாரா மாட்ட மாட்டாரு வேறு வகையில் சந்திரன் பாபத்துவம் அடையாமல் அடையாமல் இருந்திருந்தால் பங்கு சந்தை ஷேர் மார்க்கெட்டு இருக்கு பாருங்க எட்டு பணி ரெண்டாம் இடங்கள் அதுக்கெல்லாம் எல்லாம் இந்த மாதிரியான கடகலக்கணக்காரர்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் இதாக இருப்பாங்க எப்போது லக்னாதிபதி பூரண சந்திரனாகி விட்டார் அந்தந்த கிரகங்களுக்கு தனித்தனியாக பார்த்துக்கணும் தானே சொல்றேன் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் தனி விதி பஞ்சபூத கிரகங்களுக்கு தனி விதி நிழல் கிரகங்களான ராகு கதுக்களுக்கு தனி விதி இந்த அமைப்பில் கடக லக்னம் லக்னாதிபதி எட்டில் மறையத்தான் செய்கிறார் லக்னாதிபதி மறைந்தார ஆம் மறைந்திருக்கிறார் ஆனால் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் மறைந்திருக்கிறார் ஆனால் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சரி அவர் ஏன் கேந்திர குணத்தில் இல்லை அவர் வந்து நாலாம் இடத்துல திக்பலமாகி பூர்ணம் சந்திரனாக இருக்க வேண்டியதானே நேரடியாக நல்ல விதமாக நேரடியான பொருள் பொருள் சம்பாதிப்பு நேரடியான அமைப்புகளில் அவர் கண்டிப்பாக இருப்பார் அந்த அமைப்பு இல்லை அப்போ இந்த அமைப்பின்படி கடக லக்கணத்திற்கு எட்டாம் இடத்தில் பூரண சந்திரனாக இருக்கிறார் ஜாதகர் நன்றாகவே இருப்பார் சரி அமாவாசை சந்திரன் அவ்வளோதான் மென்டல் மனநலம்
நாற்பது வயதுக்கு மேலே அந்த கடகலக்கணம் கும்பிடுறதுக்கு ஒரு 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 நிலையில் அவருக்கு கல்யாணமே பண்ணி வைக்க வேணாம்னு நான் கல்யாணமே பண்ணாதீங்கண்ணே இன்றைக்கு அவர் கல்யாணம் பண்ணி அந்த மனைவி தான் வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு இவர் திண்ணையில் உட்காந்துக்கிட்டு போடுற சொத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு மனம் கெட்டு போச்சு கடகலக்கணம் கும்பராசி சரியான அமாவாசையில் பிறந்தவர் என்னுடைய க்ளோஸ் ரிலேஷன் கல்யாணமே அவருக்கு பண்ணி வைக்க வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரே அவர் வந்து ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்திரதசை வந்தது சந்திரதசை வரக்கூடாது சந்திரதசை வந்த உடனே அவ்வளோதான் எண்ணத்துக்கு வயசாகி போச்சு ஐம்பது வயசாச்சு நாற்பத்தஞ்சு வயசாச்சு இனிமே எண்ணத்தை நமக்கு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தாழ் மனப்பான்மையாகி அப்படியே முழுக்க மனம் கெட்டு முழுக்க மனம் கெட்டு இப்போ இதே வந்து லக்கணமும் கெட்டு போச்சு சோறு போகிறதுக்கு கொண்டாட்டி இருக்கார் சோறு போகிறதுக்கும் கொண்டாட்டி இருக்கார் திரத்தி விட்டுரும் லக்கணம் ஏதோ ஒரு ஒரு வகையில் சுபத்துவமாக இருக்கிறனால திண்ணையில் உட்கார வச்சு பொண்டாட்டி சோத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது வேலைக்கு போய் சோத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஆக இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பில் தான் வந்து நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் மறைவு ஸ்தானங்கள் சுபத்துவமானால் மறைவு ஸ்தானத்தின் நல்ல பலன்களை செய்யும் பாபத்துவமானால் மறைவு ஸ்தானம் அதாவது ஒட்டக்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டை தாழ்பால் என்பதைப் போல இது அப்படியே நெகட்டிவாக புரிஞ்சுக்குங்க கடக லக்கணம் கும்பத்தில் அமாவாசை சந்திரன் முடிஞ்சு போச்சு சந்திர தசை வரும்போது ஐயா வந்து ஒன்றும் கிடையாது நோ வேர் ஆயுள் இருக்குமா இல்லையா எட்டாம் அதிபதி சனி அதெல்லாம் பார்த்துடலாம் மனம் கெட்டு விட்டது சுபத்துவமாகி எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மறைமுகமான வழிகளில் செல்கிறது மனம் நல்லா இருக்கு ஆனால் மறைமுகமான வழிகளில் போகுது எந்த வழியில் போகுது தீய வழிகளில் எப்படி குறுக்கு வழியில் மறைமுகமான வழி என்ன எட்டாம் நம்பர் என்ன எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் குறுக்கு வழியை குறிப்பது குறுக்கு வழியில் போய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு போய் சக்ஸஸும் அடைவார் வேறு எந்த விதத்திலையும் சந்திரன் பங்கம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலையில் குறுக்கு வழியில் சென்று அந்த சூதாட்டம் பங்கு சந்தை சுலபமான வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கிற எம்எல்ஏம்னு சொல்லப்படுகின்ற மணி மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான வழிகளில் சந்திரன் கண்டிப்பாக பொருள் தருவார் மாட்டிக்கவும் மாட்டார் சில நேரங்களில் பாருங்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு அந்த அமைப்பு இருக்குது அரசியல்வாதிகள் மாட்டிக்கொள்ளாமல் ஊழல் செய்கிறாங்கல்ல அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் அவர்களெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வந்துருவாங்க அதாவது எட்டு பன்னிரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் அந்த ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் ஆனால் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகள் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது மறைமுகமான தனலாபம் அவருடைய தச அமைப்புகளில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விதி சரியா சரி அடுத்து சின்னச்சாமி சின்னச்சாமி ஐயா வணக்கம் சூரியன் குருவை அஸ்தமனம் செய்து அடையும் சுபத்துவத்திற்கும் சுக்கரனை அஸ்தமனம் செய்து அடையும் சுபத்துவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேனே இதுதான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் குரு நூறு சதவிகிதம் சுக்கரன் ஐம்பது சதவிகிதம் புதன் முப்பது சதவிகிதம் வளர்பிரை சந்திரன் அவருடைய அந்த டிகிரி கணக்கிற்கு ஏற்றார் போல பௌர்ணமி சந்திரன் நூறு சதவீத குருவிற்கு சமமானவர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் இதற்கு தான் அந்த சுக்கரனுடைய கண் குருடு அமைப்புகள்லாம் சொல்லப்பட்டன சுக்கரன் பாதி குருவை உட்படும் போது சுக்கரன் பாதி ஒளித்திறனை ஒளித்திறனோடு கூடியவர் சுக்கரனை எத்தனை டிகிரிக்குள்ள ஒரே டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமங்க அஸ்தங்கம் பட்ட படுத்தும் போது சூரியன் பாதி குருவோடு சேருவதை விட பாதி அமைப்பிற்கு அவர் அங்கே ஆகிறாரு சுபத்துவம் அடைகிறார் குருவை அஸ்தங்கப்படுத்தும் போது குருவின் திறனைக்கேற்ப நூறு சதவீதம் சூரியன் சுபத்துவம் அடைகிறார் குரு சூரியன் அஸ்தங்க அடைஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க அரசியல்வாதியாக இருப்பாங்க அதிகாரம் உள்ள துறையில் இருப்பாங்க குரு சுக்கரன் அஸ்தமனம் அடைந்தவர்கள் அதனை அடுத்து இரண்டாம் நிலை அதிகாரிகளாக இருப்பார்கள் அரசியல்வாதிகளாக இருப்பார்கள் இவ்வளோதான் குரு சூரியன் ஒரு டிகிரி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருங்க பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருங்க ஜாதகத்தெல்லாம் பாருங்கள் சூரியன் உச்சமாக இருப்பார் குரு அங்கேயே இருப்பார் குரு பார்த்து இருப்பார் குரு அதிபக்கர நிலைமையில் இருப்பார் குரு எட்டு டிகிரிக்குள்ள இருப்பார் குரு பத்து டிகிரிக்குள்ள இருப்பார் அந்த ஐஏஎஸ் சிம்மத்தை குரு வந்து வலுத்து பார்த்துருப்பார் இந்த அமைப்பில் உயர் அதிகாரம் கிடைக்கும் அந்த உயர் அதிகாரத்திற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரம் சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்த போது இருக்கும் குருவுக்கு நூறு மார்க்கு சுக்கரனுக்கு ஐம்பது மார்க்கு புதனுக்கு முப்பது மார்க்கு அந்த புதன் தனி புதனாக இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ இதில் சொல